for the, for the company, but I'm here to tell you the importance of nerve monitoring. Vậy thì hôm nay tôi ở đây để nói với các bạn cái tầm quan trọng về tại sao phải sử dụng máy dò thần kinh trong phẫu thuật. So this is, these are the reasons why we need nerve monitoring. So the first one is we need to know to identify where is the nerve. Lý do đầu tiên là để sử dụng máy dò để xác định xem dây thần kinh đang nằm ở đâu. The reason is sometimes it's very hard to see, hard to differentiate, and also sometimes you have an anatomical variant. So you have to use a nerve monitor to find exactly where is the nerve. Các bạn biết là trong phẫu trường thì đôi khi là rất là khó xác định dây thần kinh và khó phân biệt cái dây thần kinh với các cái mô khác và những cái biến thể giải phẫu cũng làm thay đổi vị trí của dây thần kinh nữa. Okay, good. The second reason is if you have tumor, let's say you have a tumor grow over that, okay? So the tumor will basically displace the nerve. So you can't find exactly where is the nerve. So you need the nerve monitoring to find exactly where is the nerve if. Và những ca có khối u thì khối u có thể làm đè đẩy và làm thay đổi vị trí của dây thần kinh. And the third reason here is trauma. You know, you have injury. So when injury coming in, you have lost your landmark. You can't find your landmark. So this is where the nerve monitor is important, coming in to tell you where actually is the nerve. Và trong trường hợp chấn thương thì những cái mốc giải phẫu cũng bị uh, biến đổi vị trí và cũng làm khó xác định dây thần kinh. And the last one basically is prior surgeries. You have a lot of surgeries. You have distorted the anatomy. So it's a time that you need, okay, to have nerve monitor to see exactly where is the nerve. Và trường hợp cuối cùng đấy là những ca mổ lại thì mốc giải phẫu đã bị lấy, đôi khi đã bị lấy bỏ và có rất nhiều tổ chức sơ sẹo cũng là chúng ta khó xác định vị trí của dây thần kinh. Especially you have a lot of scar tissue. So if <cười> scar tissue it might look like a nerve but actually it's not. So the nerve monitor will tell you this is the nerve, this is scar tissue. Và những trường hợp đó thì máy dò thần kinh là rất là quan trọng giúp chúng ta xác định vị trí của dây thần kinh ở đâu. So basically today the two main part that we need to monitor here is basically is all the cranial nerve is basically cranial nerve, facial nerve, as well as a recurrent laryngeal nerve. So you can see the variant of the anatomical of the, this uh, uh, facial nerve. You have see multiple branches coming out. So you don't know exactly which one is which one. But of course, the main branch is still there, but the location might be a bit different. Vậy trong tay mới họng thì có hai cái dây thần kinh được quan tâm nhiều, đó là dây thần kinh số 7 và dây thần kinh quản ngược. Thì với dây số 7 thì có 6 cái biến thể giải phẫu như trên hình. Yeah. So this is cranial nerve number 10. You can see here um, uh, the recurrent laryngeal nerve. It can be invariant anatomical based on the, even based on the different uh, blood vessels, the superior thyroid artery or inferior artery which is supplied there. There might be a bit variant in the anatomical. Và dây thần kinh quản ngược thì tương tự thì cũng có tới ba cái biến thể giải phẫu khác nhau. So tumor, you can see tumor here. Tumor here will displace the nerve, especially you want to monitor intraoperatively, intracranially like this, then you will know the nerve being displaced. Và với những trường hợp tương tự với những trường hợp u của dây 8 thì cũng đè đẩy làm uh, thay đổi vị trí của dây thần kinh. Like a huge thyroid here also will displace the nerve. If the thyroid is let's say is a cancer, even worse, it will infiltrate the nerve or you would push the nerve to other sides. So you need the nerve monitor to tell you exactly where is the nerve. Và những biểu giáp lớn thì cũng đè đẩy và thay đổi vị trí dây thần kinh. Trauma cases I mentioned just now already. Okay, prior surgery. This is Michael Jackson. He has done so many times surgery until you don't know the scar tissue is there. You don't know exactly which one is which one. So the best time is you have the nerve monitor. Và những cái hình ảnh minh họa về chấn thương như là về những ca mổ lại thì cũng là các bạn thấy tầm quan trọng của máy dò thần kinh trong phẫu thuật. Anyway, he's he's already dead. Okay, never mind. So come back to here. So how? What is the nerve? Basic things about the nerve. Why we need to, to to have nerve monitoring? So the function of the nerve basically is to send and receive signal. And this is very basic thing. And also electrical impulse that signal conduction here. And three type of the nerve that we are going to to to, to um to see here. And we're not going to monitor all the nerve here. So basically the nerve that we can monitor is motor and the mix because you need the motor component, you need the muscle component to you to monitor. The pure sensory nerve you can't monitor. Vậy thì bác sĩ Ping cũng nói là nhắc lại những kiến thức cơ bản về thần dẫn truyền thần kinh dựa trên xung điện và những cái dây thần kinh mà có thể sử dụng đầu dò được là những dây thần kinh uh, vận động hoặc là dây thần kinh hỗn hợp vì chúng ta cần có cái sự tham gia của cơ để uh, đánh giá cái um, xung uh, dẫn truyền thần kinh còn dây thần kinh cảm giác đơn thuần thì không thể sử dụng máy dò được. So I repeat again. So the nerve we are going to monitor basically has a motor component. The one that without motor component you can't monitor. So basically it's a pure motor nerve, 
all the meats monotonous. Vậy thì với những cái máy dò hiện có, người ta chỉ có thể dò được dây thần kinh vận động hoặc là dây thần kinh hỗn hợp thôi. So you can see the graph, the the the, the um, um, a picture here. So for the nerve here, all the cranial nerve that we have here, we have 12 cranial nerve. So basically, the cranial nerve that we can monitor is five trigeminal nerve. You can see here because it got a motor component, which is the masseter region there. Then seven nerve, which is the we always monitor facial nerve, is a motor nerve. Eight nerve, you can't really um, uh, uh, monitor because it's, it's a sensory nerve. And others nerve like 12, you can monitor. 11, you can monitor. 10, you can monitor. So the common one we monitor is 7 and 10. 7 is facial nerve for ENT, very important. 10, basically, is also for ENT or for endocrine surgeons. You are doing a lot of thyroid, parathyroid net dissection. Then you need number 10. And number 5, 5, 9, 11 and 12, they are more for combined skull based um, surgery together with the neurosurgeons because you need to monitor the nerve inside the brain, I mean intracranially. Number 5, um, 9, 11 and 12. This is what you always do together with the neurosurgeons doing the intracranial surgery. Vậy thì trong 12 đôi thần kinh thần kinh sọ thì chỉ có một số đôi thần kinh có thể được sử dụng máy dò như là những cái thần kinh 5, 7, 9, 10, 11 và 12. Okay, so if we come here, we can see this is how the basic things about nerve. So when we have stimulus, we have stimulus here, let's say any stimulus here passing through the sensory nerve and the nerve pass to the brain tell you that yes, there's something stimulate you, you need to do something. So when the nerve will pass through the message to the motor nerve, come to the muscle and the muscle will move away. Just give example, let's say there is, there is a heat here. So you put your hand on top of it, so it's a heat. So the stimuli come to you, then you have sens sensor it, go to your brain, then your hand will go away because of that motor nerve come in and tell you, remove it. Vậy thì đường đi của phản xạ thần kinh bắt đầu từ những kích thích uh, và các thụ thể cảm giác, sau đó đi theo dây hướng tâm đi về não, thì não sẽ xử lý và sau đó thì truyền thông tin uh, xử lý theo cái dây ly tâm và đến cơ và để thực hiện uh, kỳ cuối của phản xạ. So this is the basic how the nerve runs, okay? How the reaction runs in human being. So now, so this is the nerve that we're going to monitor. You see the EMG here, nerve electromyogram, and this is how we need to monitor the muscle activities to the nerve. Vậy thì làm thế nào để sử dụng máy dò phát hiện cái cử động của cơ? Người ta sử dụng để điện cơ. So with the pro that with the monitor system that you have, you directly stimulate the nerve. And this is where you can have it to help to localize, to identify the nerve that are at risk. And then you continuously observe the, these uh, um, uh, electromyography activities to minimize trauma, and also to find the nerve to verify the integrity of the nerve at the end of the procedures. Vậy thì máy dò sẽ có ba tác dụng. Thứ nhất là giúp chúng ta có thể định vị những cái vị trí của thần kinh mà trong đang bị nguy cơ. Thứ hai là ghi, liên tục ghi cái điện cơ trong suốt quá trình phẫu thuật để giảm thiểu cái nguy cơ chấn thương do phẫu thuật và cuối cùng là đảm bảo cái sự nguyên vẹn của dây thần kinh ở cái trước khi kết thúc phẫu thuật. So how it work? So now we come to this monitor system how it work. So you know basic about the nerve functions. So we know we then want to come to here. So basically you put the electrode to okay, to put to, to the muscle that the nerve supply. Then after that, you use a, you use a, um, a probe to check exactly where is enough. So then you bypass, you bypass the brain, you directly stimulate the nerve, and the nerve connecting to the monitor, so it becomes a full circuit. So when they have a full circuit, that means the electric system is running there. Then you will have, you will have whatever show in the monitor, either by the graft, what you can see, or by by audible by sound that you can hear, then you know that is the nerve. Vậy thì nguyên lý hoạt động của máy dò rất là đơn giản. Tức là sau khi đặt những cái điện cực và những cái cơ mà chịu sự chi phối của dây thần kinh mà chúng ta quan tâm, thì chúng ta dùng cái đầu dò và phát những kích thích và chạm trực tiếp vào những dây chỗ nghi ngờ là dây thần kinh đó. Thì khi mà dây thần kinh này là dây thần kinh ly tâm và nhận kích thích thì nó sẽ tác động thẳng đến cơ và gây ra Uh, co cơ, cái hoạt động của cơ và cái hoạt động đó thì thể hiện là cái biến đổi của điện cơ trên màn hình và kèm thêm là có cái âm thanh để um, khẳng định là có cái hoạt động đó. Như vậy là cái phản xạ này là một phản xạ đi tắt không qua cái xử lý của não mà đi thẳng từ dây hướng tâm đến cơ luôn. 
And the nerve monitoring system has to be very specific, has to be very sensitive, because you will just monitor the nerve that you actually want to monitor. It don't cross over. Và cái phản xạ này rất là đặc hiệu và nó chỉ uh, có tác dụng đúng trên cái dây thần kinh mà chúng ta quan tâm. Like example here, if I need to monitor basically just the, um, um, uh, the eye, the, um, the, this muscle around the eye and muscle oculi, and also around the mouth there, you put the electrode at that region there, then you pro put it in, basically it just that muscle moving. Ví dụ như các bạn, khi các bạn đặt điện cực vào những cái cơ vòng mắt hoặc cơ vòng môi, thì uh, cái điện cực nó chỉ ghi nhận đúng những cái hoạt động của hai cơ đó thôi. So this is what you will have for the stimuli that you can, you can have it, that can stimulate the nerve monitoring. If you have mechanical, like if you're stretching the nerve when you put the monitor, the nerve, okay, it will make noise, okay, you have a system there. If you have pumping the nerve, drilling with vib vibration, all this will stimulate the nerve, then you know that you are near to the nerve, okay? The thermal, basically, thermal is heat from cooser, heat from drilling, then you know that this basically will Will, will, in, will danger the nerve, then you know that you had to stop it or you had to get away the instruments that causing the nerve stimulation. And the last one is basically electrical current. If you use a probe too much to monitor, the, to probe the nerve, so that you might get the, okay, the tire nerve of the nerve. Vậy thì dây thần kinh có thể chịu rất nhiều các loại kích thích khác nhau như kích thích hóa học, cơ học, nhiệt hoặc là kích thích về điện. So I mentioned just now again, So nerve monitoring basically it bypass the brain, it directly stimulate the motor nerve and then come to the muscle. Vậy nhắc lại là nguyên lý của máy dò rất là đơn giản, nó không làm rút ngắn phản xạ, không đi qua não nữa mà kích thích thẳng vào dây thần kinh ly tâm và sau đó là ghi nhận cái đáp ứng của cơ. Can you see here the simple diagram here? So this is the electrode you put it in the muscle here. So this is a probe that you coming from the um, nerve monitoring system. You bypass the brain, you directly stimulate the nerve and then come to here, then the nerve, you know the nerve is, is function or not. Và những cái đáp ứng của cơ sẽ được ghi nhận bởi cái điện cực cắm vào cơ và sau đó là biểu hiện bằng cái điện cơ xuất hiện trên hình ảnh thay đổi điện cơ xuất hiện trên màn hình. Same thing that I mentioned just now is basically just to repeat it to tell you the monitoring fundamental idea is what we are looking at just now. So two things that you need to know basically is amplitude and latency. So why you need to know this? Because this is something that the practical things that you need to, to, to um, know so that you know that how to use the system. So amplitude basically is millivolt and the latency is basically milliseconds. Vậy thì có hai cái đặc điểm của điện cơ mà các bạn cần phải chú ý. Thứ nhất đấy là cường độ tính bằng millivolt và thứ hai là thời gian tiềm tàng tính bằng milli giây. Very simple diagram here. You can see here, the more you stimulate the nerve, the, ampli the higher the amplitude. You can see here, the nerve being stimulate, stimulate more. Mean the higher the amplitude you put it in to stimulate the nerve. You can see the red color here. So the higher of the nerve being stimulated, the muscle being stimulated. Như vậy là khi cường độ kích thích càng tăng thì số bó của dây thần kinh bị kích thích càng, càng tăng lên và hậu quả là cái đáp ứng của cơ nó càng mạnh. So the idea is basically in the nerve monitoring system you can increase the milliampere amp there. Okay, you can increase the voltage there. So when you increase it, if let's say the higher is stimulation means that the nerve basically is intact. Như vậy là khi các bạn tăng cái cường độ kích thích ở đầu dò thì các bạn sẽ thấy ghi nhận đáp ứng điện cơ nó cũng mạnh lên theo. If you increase very high milli, the, this voltage of the nerve stimulation, but you don't have nerve function there, that means something wrong with the nerve. Và khi trong trường mà các bạn tăng cái cường độ của kích thích của đầu dò lên mà thấy cái đáp ứng của điện cơ nó không thay đổi, như thế thì dây thần kinh đã đang có vấn đề. So about latency is how far, how far the nerve, the nerve um, uh, from the uh, the probe. Let's say this is a hand here. So if you stimulate the nerve here, you can see very far from the end. You will see it takes some time to have a to have a, a action potential in the monitoring system. If you come nearer a bit, come to here, you see the time shorter. If you come even nearer, the time even shorter. Vậy thì thời gian tiềm tàng là cái thời gian tính từ lúc bắt đầu có kích thích cho đến khi mà cơ xuất hiện đáp ứng. Cái thời gian này nó tỷ lệ thuận với cả cái khoảng cách giữa cái vị trí của đầu dò với vị trí là điện cực càng xa thì thời gian đáp ứng càng lâu. So the same idea coming here. If you have more, if you have more stimulation, you can see basically uh, the action potential is higher. 
If you are further away, then the action potential is lower. But if you're near to the nerve, then you know that the action potential will be higher. So these are two important things that you need to know when you're using nerve monitoring system. Như vậy là cũng có thể căn cứ vào cái thời gian tiềm tàng để xác định dây kinh có còn nguyên vẹn hay không. And one more idea is basically, you see here, this is a nerve monitor system. If you want to stimulate the nerve monitor system here, you can see, basically, you can see this one. If you want to stimulate here, that means if the nerve you cut here, you stimulate here, there's no function. So this is correct. If you have cut the nerve here, but you still stimulate at this region, of course, this is still functioning. But in real life, it's not. So you have to measure that where you cut, then you have to stimulate distal part of the nerve. The proximal part of the nerve, not distal part. Và phải chú ý là luôn luôn kích thích cái đầu đầu gần của dây thần kinh thì mới phát hiện được cái tổn thương. Chứ nếu mà chúng ta kích thích ở đầu xa thì sẽ không phát hiện được tổn thương. Yeah, I'm only five minutes, so I'm go very fast. So this is basically what in ENT, what we need to, what we have, what is useful for monitoring is one is ear surgery, parotid surgery, lateral skull base surgery, thyroid parotid surgery, and net dissection. Vậy thì máy dò có thể được ứng dụng ở những cái phân môn khác nhau của phẫu thuật tai mũi họng như là trong phẫu thuật tai, phẫu thuật tuyến mang tai, phẫu thuật nền sọ bên, phẫu thuật tuyến giáp, tuyến cận giáp hoặc là phẫu thuật nạo vét hạch cổ. So basically, this is what we have just now. I mentioned to you just now. So this is a surgery that you can use. You can use a nerve monitoring system. So why parotid? Because parotid sometimes the variant of the facial nerve. So you need to know exactly where is the lesion. So the facial nerve monitor is very useful. To the surgery. Cụ thể như trong phẫu thuật cắt tuyến mang tai thì cái việc xác định dây bảy là rất là quan trọng và là bước đầu tiên cần phải làm. And the master ear surgery, I think everyone knows ENT surgeons, so we do a lot of ear surgery. So this is where we can use the monitoring system to check where is the facial nerve. Và tương tự thế là trong phẫu thuật khoét trũng thì cũng cần phải xác định rõ vị trí của dây bảy. Lateral skull base surgery, I mentioned just now. Còn với những phẫu thuật nền sọ. And the larynx, this is a recurrent laryngeal nerve surgery. In the thyroid surgery, parathyroid surgery, net dissection. Also, you need to have it to to find as clearly where the recurrent laryngeal nerve. Máy dò cũng được sử dụng cho những phẫu thuật cắt tuyến giáp, phẫu thuật tuyến cận giáp và phẫu thuật nạo vét hạch cổ. Even for net dissection, eleven nerve you also can monitor. Và phẫu thuật nạo vét hạch cổ thì máy dò được sử dụng để phát hiện dây mười một chẳng hạn. So I mentioned just now the important why you need to monitor because the different variants anatomy of the recurrent laryngeal nerve. Hoặc là với dây quằn ngược thì có nhiều biến thể giải phẫu khác nhau vì vậy máy dò sẽ được ứng dụng rất là tốt. So I'm just showing you some of the um, in view of time some of the um, point that you need to know when you're using the recurrent laryngeal nerve. Basically, if you have they have a different type of the recurrent laryngeal nerve monitoring here, you have a standard contact trivertage. Và để đặt những cái điện cực vào cái dây thanh để sử dụng máy dò trong trường phẫu thuật dây quản ngược thì các bạn thấy có những cái kiểu ống nội khí quản khác nhau có kèm điện cực. So you make sure that it basically the vocal cord is at the region where you want to, you want to check. So it's not too low down or too high. Và vì vậy khi các bạn đặt cái ống nội khí quản kèm điện cực thì phải lưu ý là cái vị trí điện cực nó phải đúng tương ứng với vị trí của dây thanh như cái hình bên trái ấy. So you can use you can use basically the glide scot okay to to check basically where it, you put the you put the um, ET tube. Và các bạn phải sử dụng một cái ống soi thanh quản đặc biệt để xác định đúng vị trí của cái ống xem cái ống nội khí quản nó nằm đúng vị trí chưa. And this is basically how you put a nerve monitoring system, the electro everything. I think in view of time, I won't go to detail to show you all these things. This is basically to show you how to monitor the system. And then uh, um, uh, you can see see here. So how we put the system? Basically, you put the eye, okay, the eye oris, and then also the ground electrode here. Then we can see. Then we put into the nerve monitoring system down there. Và đây là minh họa của sử dụng máy dò trong phẫu thuật cấy điện cực cấy ốc tai điện tử. And the ground and the stimulation there. Okay. So thyroid surgery, you can see here. Và đây là video minh họa sử dụng máy dò trong phẫu thuật cắt tuyến giáp. In the thyroid surgery, parotid surgery, because of that um, um, parotid you see, so you can use the nerve only to check exactly the branches coming out. Uh, this is a very interesting case, which is a bullet come into at the mastoid region here, exactly at the stellar mastoid foramen there. 
and then with the nerve monitoring, you can actually find out where is the bullet and avoid to cut the uh, the, the mastoid, the, sorry, the nerve, facial nerve come out from the stellar mastoid foramen. Và đây là cái trường hợp chấn thương mà tổn thương nó ở vị trí của mỏm châm và nhờ có máy dò đã xác định được đúng vị trí thần kinh và tránh làm tổn thương nó. And cochlear implant, of course, you need nerve monitoring to monitor it because you don't want to have any injured because there's a lot of anatomical variant, especially you're doing the posterior tympanotomy time. Facial nerve decompression, also another one that you need facial nerve uh, monitor. Even though sometimes it's grade 5 or grade 6, you still need that because um, you know exactly where is the nerve. When you put it into a very high voltage, you might have, it might have um, action potential, you might hear uh, some sound here. So this is where the patient that I have done, okay, you decompress the whole facial nerve monitor. And the last one, this kind of surgery, yes, it's a big surgery. Yes, you still can use a nerve monitor because but before the surgery, the patient nerve is still intact. So you can use a facial nerve monitor to monitor where is the nerve. But intraoperatively, if the nerve is involved by the tumor, then you have to know you have to sacrifice it. Then you can't keep it. So this is a patient that we have because even though the nerve is still intact in, in, uh, before surgery, but the tumor is eating into the nerve, it's wrapping around the nerve. So with no point to keep. So we have to take away all the nerve. But the monitor system tells you exactly where is the nerve. Then afterward, you remove everything. Then you put a black on. So thank you so much. I think I keep to my 20 minutes. Yeah. Is there any questions?